O jeden otevřený sklep méně než loni, za to stále více návštěvníků, kteří přišli nebo přijeli do hrušek ochutnat, co má který vinař ve sklepě dobrého. Otevřené sklepy v této vinařské obci mají dlouhou tradici. Ne ale tak dlouhou, jako samotné vinaření a vinohradnictví. Kolik máte otevřených sklepů dneska? Letos se otevřích na 20 sklepů, jeden vinař to vzdál, zřejmě ze zdravotních důvodů, ale na tuto obec těch 21 jako už je pěkné číslo. A bývá to tak vždycky? Bývalo i 24, 25 bývalo sklepů, ale někteří takový, ty naši kamarádi vymřeli, prostě ta generace, některá už odchází, jo, tak bohužel. A mladí jsou. Mezi náma taky tak jsme rádi, třeba z Peťa Straka, no, mladý tady Juva, takže jsme rádi, že mladí se zapojí taky. Po kolikáté už se otevírají sklepy v Hruškách? Začínali jsme o první, už je to přes 20 let, co to děláme tady ty Hrušky, a začínali jsme jako první a teprve až po nás začaly Bílovice, ostatní obce, ale my jsme byli jako první, který jsme z tohle tradici začínali. Počátek organizovaného vynaření v Hruškách bychom našli už ve 30. letech 20. století, kdy František Čapka založil vinařskou besídku, předchůdce pozdějšího zahrádkáře. V době protektorátu sice besídka zanikla, její členové ale pokračovali ve vinaření a ovocnářství dál. Po několika dalších snahách se nakonec vinaři sjednotili pod místní zahrádkáře, kde fungují dodnes. Jaká vína patří tady sem do hrušek? Určitě sem patří Rizlin, Klinský, Vertlinský, Zá, Miller a ty červené tady perfektní frankovka, ať jsou to písky, ať jsou to astrmany, ta, ta frankovka sem patří. Většina vinařů z Hrušek zdědila svou velkou zálibu a často i povolání po předcích. Vinařili dědečci, tatínci a tak se k výrobě lahodného moku dostali také. Já jsem začínal s vinařením takovým způsobem, že otec měl vinohrad v Prušanka a v Nechorách a my jsme tam dojížděli na práce různé a tak jsme tam obkoukal a potom jsem zjistil, že to jde, tak jsem si tady vysadil vinohrad v Ruškách a začal jsem vinařit tady. První jsem začal u Tchána, u pana Netopilíka, Václava a zjistil jsem, že to jde, tak jsem to pustil tady sám už. A vyrábíte víno z vlastních hroznů nebo nakupujete? Vyrábím z vlastních hroznů vyrábím, mám deset árů vinovnice v Astrmanách a vyrábím sám. Já navazuji na historii, kdy ve vinařství začal, nebo vinaři začal můj děda Cyril Kaňa, kterému je odkázáno vlastně i tady. I ten název v tom vinařství. A jak to chytlo vás vůbec? Mě to chytlo tím způsobem, vlastně, že mě do toho zasvěcoval od mala. Takže jako já jsem jako malý kluk chodíval s ním do sklepa a tak to vlastně začalo. Takže jste převzal takové to rodinné žezlo? Ano, je to tak. A tatínek taky vynařil? Tatínek, on samostatně nevynařil, ale lidi chodil pomáhat. A jak je to složité vůbec jako starat se o vinohrady nebo jestli nakupujete hrozny? Eh, hrozny nenakupují zatím, zatím nám stačí naše výměra, eh, nicméně zabírá to hodně času, no, i když manželka může povykládat, jako, že kolikrát člověk není doma. Začal jsem tak nějak vynařit od roku 2014 eh, a vlastně z důvodu toho, protože jsem to teda přebral všechno po taťkovi. On vlastně v tu dobu nějak omarodil a tak vlastně nemohl, takže jsem byl donucen vlastně do toho nějakým způsobem vstoupit. No a vlastně tak mě to chytlo a vlastně taťka potom nějakým způsobem říkal, že děláš to dobře, líbí se mě to prostě, ta tvá práce je super, tak už mě to prostě nechal. A měli jste to v rodině, třeba i jeho předci? Ano, tak děda ten vlastně vynařil od nějakého roku 1970. Jo, a teďka to potom vlastně přebral po něm, no tak už jsou tady zase já. A nutno říct, že se jim opravdu daří a pomyslný rodinný koštíř převzali z Grácí. Každý sklep, který první prázdninovou sobotu otevřel vrátka návštěvníkům, nabídl celou škálu vín od bílých přes rose a červená až po oranžová a od suchých přes vína sladší až k těm šumivým. K zakousnutí pak nechyběl chléb s domácí škvarkovou, tvarůškovou nebo masovou pomazánkou, vynikající koláčky a jinde zase překvapily bramboráky. Jaká vína nabízíte na otevřených sklopech? Tak máme tady v nabídce 9 vín. Šest bílých a tři červené. Z těch šesti bílých jedno je teda fajzante ještě, jemně paglivé, tři suché a, a pol sladká sladká. Proč zrovna frizante? Jednak je to módní, oblíbené na takové letní pití a navíc to mám kivečko, ano se to kivé Lucie a pak to máme teda ještě jedno kivečko, to je zase červené kivé Filip. Podle koho? Je to podle dětí. Podle syna Filipa a dcery Lucie. Nabízíte pokaždé to stejné nebo pokaždé něco jiného? Jen těch odrůd nabízíme stejný. Ale třeba někdo, někdy jsou to suché vína, někdy jsou to polosladké vína, takže záleží, jak který ročník je. Co frčí víc? 
No tak řekl bych to tak napůl. Půl suché a půl ty polosladké vína, že prostě mezi těma lidma to asi také napůl. Ty řekla, že ti domácí možná spíš suší, ne? No ani ne, ja, jak kdo, jak kdo. <laughs> někteří mají rádi suché, někteří polosladké, někteří mají všechny. V programu kromě samotné degustace nechyběla, tak jak už je zvykem, ani muzika, o kterou se letos mezi jednotlivými sklepy postarala hrušecká cymbálová muzika a dětská cymbálová muzika z Lužic. Večer u Myslivny ale patřil roku. Teď je od desetí taká volná degustace ve dvou lokalitách. Tady a odpoledne začíná cymbálka, jedna dětská na konci a od sedmi hodin nebo od sedmi třiceti to bude hrát roková kapela z Lanžota a a pak bude volná zábava, samozřejmě prodej vína, ochutnávka, speciál místích po celý den. Teď už nezbývá, než se těšit na další akce hrušeckých vinařů, mezi kterými nebude chybět ani štěpánský košt, jarní přehlídka vín a sírů a za rok další otevřené sklepy.